Ustedes saben lo que le pasa aquí a los que me traicionan, ¿verdad? ¿Eh? ¡Se mueren! ¡A ellos y a sus mujeres! ¡Eso les va a pasar a ustedes, cabrón! ¿Oíste, pen... ¿Oíste? ¿Oíste? A ver, Barajas. Encárguense de recoger todo. Tenemos que desalojar este lugar antes de que pinche lo cante donde estamos. Sí, sí. ¡Muévanse que... A ver si entendí bien. ¿Qué es eso? Entonces, un tipo que supuestamente los iba a ayudar, resultó que al final los traicionó. Abel, el abuelo de Tyson. Bueno, el hombre en realidad no tenía ni idea de nada de esto. Y los terminaron matando a los dos. Y así hubiéramos terminado nosotros si no fuera porque llegó Lalo. Mira, hablando del rey de Roma. ¡Lalo! Chiquita. ¿Cómo te sientes? Me tenías con el Jesús en la agua. Perdón, 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 perdón. Es que, que quería avisarte antes, pero, pero no, no, no hubo como todo. Pues, sucedió muy rápido. Bien, 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 muy bien. Lalo, muchas gracias por lo que hiciste por nosotros. De verdad. Nunca pensé que fueras a traicionar al centauro. Mira, Yolanda, este... Yo... Yo, yo solo quiero enmendar un poco los errores que cometí, el, el daño que te hice, que les hice, así que... No hay nada que agradecer, ¿ok? Raúl, viejo... Perdón, güey. Es que todo fue muy rápido. No supe qué hacer. Este, me los traje aquí. Espero que no haya problema. No, no, no. Al contrario, hiciste bien. Bueno, pues... Cerrando la puerta, todo es cama. Donde come uno, comen dos. Así es que... Eh, no se preocupen. Pueden pasar aquí la noche y... Ya mañana pensaremos en algo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. O sea, que si estás sintiendo mal, ¿eh? Ay, mi amor, ¿qué te sientes mal? Pues es que está embarazada y se ha estado sintiendo mal. Vamos a mi cuarto para que descanses un poco. Despacio. Venga, amigo. Amor, te hay. Voy con ellos, no te preocupes. Sí. sí. ¿Quieres sentarte? No, 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 no carnal, este. ¿eh? No, yo creo que yo más bien necesito un tequila. ¿Quieres uno? Sí, sí, sí. Entonces... ¡Venga! Bien, por aquí debo tener un poco. A ver. Perdón, hijo, ¿eh? ¿Qué onda? Oye, convócame al comisionado y a Javier. Para ahorita. Sí. Los quiero a los tres, pero al grito de Újule. ¿Eh? Luego te aviso dónde los voy a encontrar. Me importa un car... Si el funeral es para hoy, hombre. Si ese... Ese pen... Está muerto. No se va a enterar si llegan o no. Órale, pues. Pero al grito de ya, ¿eh? Órale, cap... Ya podemos ocupar la nueva casa en un par de horas. Por suerte, ya la terminaron. ¿Ya? Este, ¿y qué? El Lalo no sabe nada, ¿verdad? No, soy el único que conoce la, la dirección. Aunque sí sabe bien dónde está enterrado el dinero y la droga. Ya le dije a los hombres que vayan a cambiarlo. Bueno, está bien. De todas maneras, no creo que el poli se vaya a acercar ahí donde está la droga y el dinero. Debe pensar que estamos esperándolo. Aunque no le faltan, ¿eh? Por eso le dije a los hombres que estén, que estén muy abusados. Está bien. ¿Y el chilo? ¿Dónde anda? Lo mandé con los jefes de zona a decirles que Lalo se nos volteó. También que los sicarios estén enterados y que se salgan de todas las casas que Lalo conocía. Órale, pues. Entonces, chilo, ¿está bien? Así es. Vámonos. Vámonos. Los malestares solo son los primeros meses. Es normal. Luego, con las carreras que traen, yo siempre quise tener hijos, pero la vida me los negó. Y mejor, no sé si Dros hubiera sido un buen padre. ¿Te sientes mal, mami? No, 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 todo bien. ¿Seguro? ¿A qué hora te tomaste la última? Pues 
con todo esto ya ni sé, pero creo que esta es la primera. Cuéntame, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Te acuerdas que nos íbamos a ir juntas? Pues el que llegó fue Isidro y ya te imaginarás. ¿Y cómo sabía Isidro dónde estabas? No sé, pero tenía el papel con la dirección. Te lo juro que yo quería llegar. Te lo juro que sí. Pero no sabía dónde era, no sabía la dirección. Seguramente se me perdió el papelito en la bodega. Dime, por favor, que Isidro no te hizo nada feo. Pues es Isidro. No sabe hacer otra cosa. Me entregó con el patrón. ¿Tu esposo te entregó? ¿Y qué te hizo el centauro? Ya ni me acuerdo. Mejor acompáñame a la cocina y le preparo un té a tu muchacha. Vamos. Ahí te la encargo. ¿Tú sabes dónde es el lugar? Es en el otro lado de la ciudad, carnal, pero a estas alturas el centauro ya se movió. No, pues conociendo al centauro está claro que no se va a quedar quieto. ¿No tienes idea a dónde se pudieron haber ido? Nos íbamos a mover en estos días, pero exactamente a dónde no tengo idea. Bueno, algún lugar que les hayas escuchado, no sé, un lugar que conozcas de ellos. Hay un lugar a las afueras de la ciudad, pero no creo que el centauro vaya a correr el riesgo de pisarlo ahorita. ¿Cómo? ¿Pero entonces tú estás enterado de los negocios o nomás te usaban como pistolero? Mira, el tipo que nos persiguió se llama Isidro. Entre él y yo éramos los brazos derechos del centauro. Entonces tú nos puedes ayudar. Pues sí, pero... La información que yo puedo darles ahorita en estas alturas yo creo que ya no va a servir de mucho. El centauro seguramente se está blindando. ¿Y cómo es que este chamaco anda con ustedes en esto? El gato. Es, es mi hijo. Es una historia, digamos, un poco larga de contar. Me entiendo. Eh, bueno, pues creo que sería buena idea que tu hijo tuviera otras cosas en mente también, ¿no? Mira, aquí en la iglesia siempre hay cosas que hacer y pues siempre se necesita ayuda. Si no tienes nada que hacer. Yo, yo puedo trabajar. Bueno, pues entonces los dejamos. Prefiero no enterarme demasiado de esto. Pero la información que les dio el tal Tyson era correcta, ¿cierto? Desafortunadamente, el hombre del que les hablamos decidió traicionarnos. ¿Ah, sí? Pensé que a ustedes nadie los traicionaba. Pues sí nos traicionaron. Pero ese güey se va a morir. ¿Cómo ves? Te voy a decir una cosa. A estas alturas, el Duarte debe pensar que ya me tiene. Lo que significa, entonces, que... que el perro me va a seguir con más hambre. ¿Ah? Ese cabrón debe pensar que ya me tiene acorralado. ¿Qué necesita que hagamos? Que lo agarres de una vez. Ya necesito que la balanza se cargue de mi lado. Para eso tenemos hecha esta alianza. ¿Entendimos? Ya estoy harto. Estoy harto de estar jugando al gato y al ratón con las manos amarradas y no poder salir a la calle a chingar de cabrón. Bueno, pero comprenderá que hacer uso de las fuerzas policiales... A es... mí las fuerzas armadas policiales me valen madre. Te voy a decir una cosa. Si la balanza no se carga de mi lado, quiere decir que nuestra unión no está sirviendo de nada. ¿Entendiste? Y a mí las cosas inútiles me terminan estorbando. Y tú te tienes que acordar de una cosa. Esas pobres mujeres... Ya, ya, está bien, mí... está bien, está bien. No es necesario. ¿Qué sugiere? Necesitamos que Duarte no pueda ni usarlos ustedes ni al Bayón para llegar conmigo. Él ya sabe que están conmigo. Muy pronto les va a poner el ojo. Tienen que tener cuidado, ¿entendieron? También necesitamos evitar que los delate. Eso no nos conviene, y mucho menos a ustedes. ¿Está claro? La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto, viene un tipo eh, que consolidó.